नमस्कार बंधुरा अपूर्व और आपनारा देखें एन आर एस निज तो ये मेडियान सम्बन्धित द्वित भिडियो कारण प्रथम भिडियो अनेक लम्बा हो गए आर एक भिडियो कर दिल मेडियान ओपर तो एर आगे मेडियान ओपर सींगल फ्रिकुएन्सि डिस्ट्रिव्यूशने की भाव करते हैं सेगल देखे ये ग्रुप फ्रिकुएन्सि डिस्ट्रिव्यूशन सम्बन्धे जानब जरा एर आगे भिडियोग मिस कर मेडियान और मिनर ओपर से भिडियोग अवश्य देखे नीन ना हम तो भिडियो अपन माथार ओपर दिए जो पे तो डेस्क्रिपने आगे दूट भिडियो स्टैटिस्टिक्सर आगे तीन भिडियो दिए तो तीन हमें लिंक दिए दीची अपना से देखे नीन एटी अंक सम्बन्धित पंद्रह नम्बर भिडियो पंद्रह भिडियो ही अपने जो जथेष गुरुतपूर्ण मन करी आगामी परीक्षार जो तो अवश्य ये पंद्रह भिडियो अपनारा देखे नीन विभिन्न जो विषयगुल समस्या रही है सेगल तो अवश्य देखु तो यीडियो भिडियोग जेहतु लम्बा हो जाए जे कारण ये अपन पुरो जिन लिखे नहीं आगे जैसे अपन समय कम लागे भिडियो छोटो है तो भिडियो अवश्य एक लाइक दिए शुरू कर देखा कारण अपना जान भिडियोग करते जथेष परिश्रम लागे जथेष समय लागे तो चलो आप शुरू करी जो ग्रुप फ्रिकुएन्सर क्षेत्र में मेडियान निर्णय करब तो देखु ये एक डेटा हम अपने दे दिए देवे और बोलें नीचे तथ्यटर मध्यमा निर्णय कर देख ग्रुप करा रही है तो एक ग्रुपर क्षेत्र में अनेक समय कि है एक ग्रुपर संगे और एक ग्रुपर एक पार्थक्य था बला जाए से जटिल जिनटाते जाने एकदम पुरो कन्टिन्यूस रही है ये जिनटा जी जिरो थ दस दस थ कूड़ी देखो दस थ कूड़ी थे त्रिस अनेक क्षेत्र कि है जिरो थ नय थे तरह नय दस थ कूड़ी थे उन्नीस था दिए कूड़ी थे आर ऊन थे मैं एक नम्बर को एर उच्च सीमा और एर निम्न सीमार मध्य एक नम्बर को पार्थक्य था क्षेत्र अन्य भाव जिन बेर करते हैं आशा रखी जो से ही जिस देवे ना ये सहज जिनटाई देवे जेखने अपन एकदम कन्टिन्यूस आपनर यही श्रेणीगुलो थको तो देखो प्राप्त नम्बर और शिक्षार्थी संख्या एगुलो कि लिखते हैं अपना जान आगे भिडियोते आबोले जरा जाने ना तो सेगो नहीं आलोचना करब ना तगे भिडियोगो अवश्य देखे नीन तो अभी देखो प्राप्त नम्बर जैगे परपर लिखे दीजिए और शिक्षार्थी संख्या लिखे दीजिए तो तरह घरे देखु हमें क्रमजौगिक परिसंख्या लिखे फेले एर आगे क्यों क्रमजौगिक परिसंख्या करते हैं सेगल शिखे तीन से बोलो ना हमारे अपन के आगे भिडियोते अवश्य देखे नीते हैं तो क्रमजौगिक संख्या सम्पूर्ण मान मोट हो देखो सत्तर हमें जाटे सामेशन एफ अर्थात फ्रिकुएन्सि समि एट हे आबादी हम तो अपना आगे भिडियोगो ना देखले एगो माथार ओपर दिए जाए तार बार अनुरोध कर आगे भिडियोग अवश्य देखे तरह ये देखु तो ये हे सत्तर एखान संगे एर मिलिए एक बार देखे नबें फ्रिकुएन्सिटार संगे एर जो क्रमजौगिक परिसंख्या शेषा मिले कि ना जो मिले जाए तो ठीक है जी दुटोर मध्य एक डिफारेंस थे तेल कोथाव एक भूल होता है हाई एटे ना एर जोग करार क्षेत्र अथवा एर जोग करार क्षेत्र ये क्यों करते हैं तर बीना क्रमजौगिक परिसंख्या क्यों करते हैं तो सत्तर हो जाए अर्थात जोर संख्या जोर संख्यार क्षेत्र में क्यों मध्यमा निर्णय करते हैं अपना जान आगे बीजे दूटी सूत्र रही है एन बु और एक एन बु प्लस वन तम मान तो एन बु क्षेत्र में आपनारा देख सत्तर बु हो सत्तर हो एन आपनारा जान सत्तर बु पैंतम मान और एन बु प्लस वन अनुसारे छत्तीसतम मान एबारे क्रमजौगिक परिसंख्या दिखे तकाते हैं जो क्रमजौगिक परिसंख्या पैंत और छत्तीस एखे देखु पैंतम और छत्तीसतम मान तेल पैंतम और छत्तीसतम मान को घट्टी रही है देखो ऊनत्रिसर पर बयाल्लिस घट्टी सम्पूर्ण रूपे पैंत और छत्तीस दूट मान ही रही है कारण अपना जानेंगेम जनत्रिसर थे बड़ो ए बयाल्लिस छोट जेहतु पैंत और छत्तीस तई बयाल्लिस घट्ट ही आपनर बला जाए मध्यमार घर यही अनुसारे ये आपनर श्रेणीटी से ही श्रेणीटी हे अपार मध्यमा श्रेणी ये जी अपने सींगल डिस्ट्रीब्यूशन थकत तेल से ही घरट हो तो मैं से ही संख्या हतो अपन मध्यमा क्यों एखे बढ़ोल मध्यमा श्रेणी अर्थात अपन मध्यमा अवश्य त्रिस थ चल्लिस मध्य थको जी एखे एकटाई संख्या थकतो तेल दीम जटे अपन मध्यमा सींगल फ्रिकुएन्सि डिस्ट्रीब्यूशन अपना से देखे हैं आगे भिडियोते तो बैरिए गल कि मध्यमा श्रेणी त्रिस थ चल्लिस एखान बार बेर करते हैं मध्यमाटा मध्यमा श्रेणी थे तर एक सूत्र रही है ये सूत्रटी देखे घबरबें ना शुदुम्र मे रखबें कोटार मान कि सूत्रता हे एल प्लस एन बु ठीक है माइनस सी एफ माइनस सी एफ बफ आर बी सूत्रता देखे घबरबें ना एर जे इंटू एच ठीक है ये सूत्रता हम अपन जो एन एस डी एल एर बी से ना थकते परे हमें सबथे सहज भावे जो सूत्रता अपन बुझते पर मन हो सूत्रटाई अपन दिए मध्यमा समान य
এই তো মনে রাখতে হবে আপনাদেরকে এই সূত্রটা তাছাড়া কোনো উপায় নেই l প্লাস n বাই 2 মাইনাস সি এফ ইন্টু বাই এফ ইন্টু এইচ এই পুরো প্রত্যেকটার এক একটা করে মানে রয়েছে সেগুলো আমরা দেখে নিই এল মানে কাক কি বলছে এন মানে কি এফ সি এফ মানে কি এফ মানে কি আর এইচ মানেই বা কি এটি আমাদেরকে দেখে নিতে হবে তাহলে প্রথম হচ্ছে এল মানে কি এল মানে হচ্ছে যে আপনার বলা যায় যেটা আপনার বেরোলো যে মধ্যমা শ্রেণী বেরোলো তার লোয়ার সেমি ঠিক আছে মানে নিম্ন সীমা অর্থাৎ আমি এটা বলতে পারি আমাদের মধ্যমা শ্রেণী কী বেরিয়েছে তিরিশ থেকে চল্লিশ তাহলে আমরা এটা আলাদাভাবে লিখে রাখতে পারি এখানে যাতে আমাদের ভুল না হয়ে যায় বারবার মধ্যমা শ্রেণী আমাদের বেরিয়ে গেলো এখান থেকে আমাদেরকে মধ্যমাটা বের করতে হবে তাহলে তিরিশ থেকে চল্লিশ এবার এই তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে নিম্ন সীমা কি মধ্যমা শ্রেণীর নিম্ন সীমা এল ইজ ইকাল টু মধ্যমা শ্রেণীর মধ্যমা শ্রেণীর আমি এটা যদি লিখি একটু তাহলে নিম্ন সীমানা ঠিক আছে নিম্ন সীমানা ক্লিয়ার বেশ এই মধ্যমা শ্রেণীর নিম্ন সীমানা কত আছে তিরিশ থেকে চল্লিশ অর্থাৎ নিম্ন সীমা কোনটা তিরিশ তাহলে আমি এল এর জায়গায় কি লিখবো দেখুন শুধু ছকে ছকে বসে যাবে আর কিচ্ছু নেই খুব সিম্পল আমি এই সূত্রটা দেখে ভয় পাবো না এল ইজ ইকাল টু হচ্ছে মধ্যমা শ্রেণীর নিম্ন সীমা তাই আমি এল এর জায়গায় যেহেতু মধ্যমা শ্রেণীর নিম্ন সীমা তিরিশ তাই আমি এখানে তিরিশ লিখলাম হলো এন ইজ ইকাল টু আপনারা আগেই জানেন এজ এন ইজ ইকাল টু সত্তর তাহলে আমি এখানে সত্তরটি এখানে বসিয়ে দেবো ক্লিয়ার এন বাই টু আছে এন বাই টু সূত্রটি দেখুন ভালো করে কিচ্ছু নেই আবার বলছি ছকে ছকে শুধু বসে যাবে এন বাই টু ইজ ইকাল টু সত্তর বাই টু মাইনাস সি এফ হুম এই সি এফটা একটু ভুল যেন না হয় এটা ভালো করে মাথায় রাখবেন আমি এখানে লিখে দিই আপনারাও উত্তর যখন করবেন এর যদি বড় প্রশ্ন দেয় তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই এইভাবে লিখে দেবেন এল মানে কি সি এফ মানে কি এগুলো কিন্তু লিখে দেবেন যদি পাঁচ নম্বরের বা দশ নম্বরের প্রশ্ন আসে তাহলে এল মানে লিখবেন মধ্যমা শ্রেণী নিম্ন সীমানা তারপরে হবে সি এফ মানে হচ্ছে আপনার কিউমিউনিটি ফ্রিকুয়েন্সি মানে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা এই যে আপনারা জানেন ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা তাহলে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা কার সেটা আমাদের হচ্ছে মধ্যমা শ্রেণীর কিন্তু নয় এইটা ভুল হতে পারে অনেক সময় ঠিক আছে এটা হচ্ছে মধ্যমা শ্রেণীর মধ্যমা শ্রেণীর আগের শ্রেণীর কিউমিউলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি বা আগের শ্রেণীর হচ্ছে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা আমি সংক্ষেপে লিখলাম হ্যাঁ কোক্র আর প লিখে দিলাম ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা ক্লিয়ার তাহলে সি এফ মানে হচ্ছে মধ্যমা শ্রেণীর আগের সং শ্রেণীর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা তাহলে আমরা কোনটা জানি মধ্যমা শ্রেণী এইটা ঠিক আছে এইটা মধ্যমা শ্রেণী এর পরিসংখ্যা বিয়াল্লিশ তাহলে এটা কিন্তু নয় বলছে মধ্যমা শ্রেণীর আগের শ্রেণীর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা কোনটা উনতিরিশ তাহলে আমাদের উনতিরিশ হবে এই জায়গাটা ভুল করবেন না মধ্যমা শ্রেণীর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা কিন্তু নয় এটা কিন্তু নয় সি এফ মানে এখানটাতে এখানকার সি এফ মানে হচ্ছে মধ্যমা শ্রেণীর আগের শ্রেণীর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা তার মানে উনতিরিশ তাহলে আমি এখানে লিখবো সি এফের জায়গায় লিখবো কি উনতিরিশ ক্লিয়ার এইবার আমি লিখব বাই দেব এবং এফ এফ মানে হচ্ছে মধ্যমা শ্রেণীর পরিসংখ্যা মধ্যমা শ্রেণীর পরিসংখ্যা এফ আমি এখানে আবারও লিখে দেবো এফ ইজ ইকাল টু মধ্যমা শ্রেণীর পরিসংখ্যা আমি আবার সংক্ষেপে লিখলাম এখানে জায়গা নেই তাই তাহলে এফ ইজ ইকাল টু মধ্যমা শ্রেণীর পরিসংখ্যা তাহলে মধ্যমা শ্রেণী এইটা আমরা জানি এবং তার পরিসংখ্যা তেরো এই যে আমাদের পরিসংখ্যা আমরা এফ দিয়ে চিহ্নিত করি তাহলে এই যে পরিসংখ্যা হচ্ছে তেরো তাহলে আমাদের এখানে তেরো লিখতে হবে এখানে লিখবো তেরো ক্লিয়ার আর এইচ ইজ ইকাল টু ইন্টু এইচ ইজ ইকাল টু মধ্যমা শ্রেণীর শ্রেণী দৈর্ঘ্য মধ্যমা শ্রেণীর শ্রেণী দৈর্ঘ্য এইচ ইজ ইকাল টু মধ্যমা শ্রেণীর শ্রেণী দৈর্ঘ্য দে শ্রেণী দৈর্ঘ্য কীভাবে বেরোবে এই যে উচ্চ সীমা থেকে নিম্ন সীমাটা বিয়োগ দিয়ে দেবো তাহলেই শ্রেণী দৈর্ঘ্যটা বেরিয়ে যাবে উচ্চ সীমা থেকে নিম্ন সীমা তাহলে উচ্চ সীমা কত আছে চল্লিশ আর নিম্ন সীমা কত মধ্যমা শ্রেণীর তিরিশ তাহলে চল্লিশ থেকে তিরিশ বাদ দিয়ে দেবো তাহলে মধ্যমা শ্রেণীর শ্রেণী দৈর্ঘ্য কত হলো দশ ইন্টারভেল অ্যাকচুয়ালি এটাকে বলে ইন্টারভেল ঠিক আছে তাহলে দশ মধ্যমা শ্রেণীর শ্রেণী দৈর্ঘ্য দশ এখানটাতে দশ অন্য জায়গায় যদি থাকতো ধরা গেল তিরিশ থেকে পঞ্চাশ তাহলে পঞ্চাশ থেকে তিরিশ বাদ দিতাম তাহলে হতো কুড়ি তাহলে তখন মধ্যমা শ্রেণীর শ্রেণী দৈর্ঘ্য হতো কুড়ি এখানে আপাতত দশ এইচ ইজ ইকাল টু দশ তাহলে আমি এখানে লিখে দেবো দশ ক্লিয়ার এইবার আমি যেটা করব নর্মাল কিচ্ছু নেই সং এইভাবে সলভ করে নেবো এই সমীকরণটাকে আমাদের সূত্রে সূত্রে বসে গেছে এইগুলো শুধু একটু মনে রাখবেন এল মানেটা কি এন মানেটা কি সি এফ মানেটা হচ্ছে আগের শ্রেণীর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা মধ্যমা শ্রেণীর এফ মানে হচ্ছে মধ্যমা শ্রেণীর ক্রম মধ্যমা শ্রেণীর পরিসংখ্যা আর এইচ মানে হচ্ছে শ্রেণী দৈর্ঘ্য এই জিনিসটা যদি একটু মনে থাকে তাহলে আপনাদের আর
এই সমাধানটাও তো আপনাদেরকে করতেই হবে এখানে যুক্ত চিহ্ন আছে এটা যেন ভুল না হয় হ্যাঁ এখানে যুক্ত চিহ্ন রয়েছে তাহলে পঁয়ত্রিশ থেকে উনত্রিশ বাদ গেলে হয় আপনার ছয় বাই আপনার সরি এখানে একটা জিনিস ভুল করেছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে তেরো হবে ঠিক আছে তাহলে ছয় বাই তেরো আর এখানটা আমি একটাই সংখ্যা ইন্টু টেন রয়েছে তাহলে আমি ছয় বাই তেরো এবার আমি ব্যাকেটটা উঠিয়ে দিতে পারি তিরিশ প্লাস ছয় বাই তেরো আমি শর্টে ইয়েতে করছি ডিটেলসে করছি যাতে আপনাদের বুঝতে অসুবিধা না হয় তাহলে ছয়ের সঙ্গে দশ এবার গুণ করে দেবো তাহলে হয়ে যাবে তিরিশ বাই তিরিশ বাই নয় তিরিশ প্লাস ষাট বাই তেরো ক্লিয়ার তিরিশ প্লাস ষাট বাই তেরো একটু অসুবিধা হচ্ছে হয়তো আমি জানি না কতটা বুঝতে পারছেন আপনারা তাহলে এই সূত্রটা আমি যেহেতু এই ঘরটাতেই করছি আর পাতা উল্টাতে চাইছি না তাহলে এটাকে আমি লস আগু করে দেবো আপনারা জানেন কীভাবে করতে হয় তিরিশ প্লাস ষাট বাই তেরো তাহলে লস আগু হবে আপনার তেরো বেশ তাহলে এবার তেরো তিন উনচল্লিশ মানে এখানে হচ্ছে তিরিশ তিনশো নব্বই হবে এটা আপনারা জানেন আমি লস আগুটা দেখাচ্ছি না কীভাবে করতে হয় প্লাস আর এখানে তেরো তেরো মানে ষাটই বসে গেল তাহলে আপনার হয়ে গেল চারশো পঞ্চাশ বাই তেরো এইবার এইটাকে যদি আপনি ভাগ করেন চারশো পঞ্চাশ বাই তেরো তাহলে উত্তর বোধহয় আসবে আপনার তেরো তিন উনচল্লিশ উনচল্লিশ ছয় ষাট চার তরুণ বাহান্ন বেশ তাহলে ওই চৌত্রিশ সামথিং কিছু একটা আসবে যাই হোক যাই উত্তর আসুক না কেন সেটি হচ্ছে আপনাদের মধ্যমা ক্লিয়ার আশা করছি চৌত্রিশ পয়েন্ট ছয় হয়তো বা এই ধরনের কিছু একটা আসবে এই চারশো পঞ্চাশ বাই তেরোকে কাটাকাটি করলে চারশো পঞ্চাশ বাই তেরো এই জায়গাটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন কি করলাম আমি তিরিশ প্লাস ছয় বাই ষাট বাই তেরো ঠিক আছে পঞ্চাশ বাই তেরো এলো যেটাকে কাটাকাটি করলো মোটামুটি আমি জানি না চৌত্রিশ বাই ছয় নাও হতে পারে আপনারা দেখে নেবেন যে চারশো পঞ্চাশ বাই তেরো কত হচ্ছে সেটা সেই মতো করবেন বা যেমন অঙ্ক আসবে সেই মতো আপনারা করবেন আশা করছি আপনাদের এই গ্রুপ ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন তাহলে সেইটি হয়ে গেল মধ্যমা মধ্যমাটি আপনাদের বেরিয়ে গেল তাহলে আশা করছি মধ্যমা গ্রুপ ফ্রিকুয়েন্সির ক্ষেত্রে কীভাবে বের করবেন বোঝা গেছে প্রথমে ছকটিকে আগে লিখে নেবেন তারপরে যেমন ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা সিঙ্গেল ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে বার করেন তেমনই বার করবেন এটির সঙ্গে সামেসেন ফ্রিকুয়েন অফ এফ সামেসেন অফ এফ এর মিলিয়ে নেবেন একবার ঠিক আছে কিনা তারপর সেই অনুসারে আপনি মধ্যমার কততম মান সেটি বার করবেন সেই অনুসারে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যাতে আপনি দেখবেন যে কোন ঘরটি সেটি আপনার বেরিয়ে গেল মধ্যমা শ্রেণী এরপর আপনি এই সূত্রটি একটু জাস্ট মনে রাখবেন এল প্লাস এন বাই টু মাইনাস সি এফ বাই এফ ইন্টু এইচ এল প্লাস এন বাই টু মাইনাস সি এফ ইন বাই এফ ইন্টু এইচ এই এই সূত্রটি আপনি আপনাদের এন আর জিএল এর বইয়ে বোধায় পাবেন না ওখানে হয়তো আলাদা সূত্র রয়েছে তো সেই অনুসারে আপনারা দেখে নিয়েছেন এল এর মানে কি এল এর মানে মধ্যমা শ্রেণীর নিম্ন সীমানা সি এফ মানে মধ্যমা শ্রেণীর আগের শ্রেণীর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা এফ মানে মধ্যমা শ্রেণীর পরিসংখ্যা এইচ মানে মধ্যমা শ্রেণীর শ্রেণীদুর্গ সেই অনুসারে এখানে ছকে ছকে বসাবেন এবং তারপর কাটাকাটি করে যেমন উত্তর হয় সেটি হবে আপনার উত্তর মধ্যমা আশা করছি আপনাদের গ্রুপ ফ্রিকুয়েন্সি কমপ্লিট এবার আমি আর একটি ভিডিও বানাবো সেটি হচ্ছে আপনাদের মোডের ওপর এবং বাকি জিনিসগুলো আমি দেখব না কারণ আর সেই সময় নেই এবং তারপর আমি আর একটা আজকেই ভিডিও দেবো যেই ভিডিওটি আপনাদেরকে অবশ্যই রিকোয়েস্ট করবো আপনি যে আপনারা প্রত্যেকেই দেখুন এবং ওই ভিডিওটি শেয়ার করবেন কারণ কালকে কিভাবে আপনারা পরীক্ষা দেবেন সেই বিষয়ক আমি সেখানে আলোচনা করব তো আবার দেখাবেন নতুন কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন